Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel War di channel channelnya Ide bisnis atau ide jalan dengan modal dikit untung selangit Oke teman-teman, di video kali ini kita bikin lagi jajan anak-anak yang unik Pokoknya dijamin anak-anak pasti bakal tertarik Oke, bagi kalian yang ingin tahu cara pembuatannya Yuk kita simak aja bareng-bareng ke tutorialnya Oke kawan-kawan, nah untuk bahan utamanya di sini saya gunakan pisang uli ya. Ini pisang ulinya sudah matang ya. Oh ya, sudah matang. Oke, ini kita kupas kulitnya ya. Nah, kita kupas dulu kulitnya. Ini usahakan pisang ulinya jangan yang kecil ya. Jadi yang sedang gitu. Atau yang besar juga bagus ya. Nah ini pisang ulinya kita potong ya Pertama kita potong dua dulu Nah seperti ini biar nanti potongannya sama rata ya Oke sekarang kita bagi dua lagi Kemudian kita potong dua lagi Nah jadi dari satu pisang ini minim, maksimalnya kita bisa potong menjadi empat bagian ya Oke nah kita potong seperti ini Oh ya. Nah, cuma kalau yang kecil seperti ini mungkin e, dibagi 6 ya. Karena itu pendek soalnya ya. Nah, selain pakai pisang uli juga kalian bisa pakai pisang yang lainnya ya. Tergantung selera kalian mau menggunakan pisangnya pisang apa ya. Tapi kalau saya ini pisangnya pisang uli ya karena cocok sekali untuk digoreng ya oke kita belah dua nih. kita belah lagi nah ini ya tuh oke kita lakukan sementara seperti itu sampai selesai ya oke teman-teman nah ini sudah saya potongin ya pisangnya kemudian di sini saya sediakan tusuk sate ini kita tusukin dulu ya nah ini kayak udah mulai mau bener-bener matang nih udah agak hitam ya Oke, kita tusukin nih dari satu tusuknya kita isi antara 3 sampai dengan 4 ya oke kita masukkan 4 aja nah ini ya satu tusuk kita masukkan 4 biji eh, 4 potong oke teman-teman nah ini sudah kita tusukin ya semua pisangnya nah yang berikutnya sini kita sediakan piring kecil aja ya saya akan masukkan tepung terigu nah ini saya akan tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok makan aja cukup oke cukup 3 sendok makan aja ya Lalu kita tambahkan sedikit air Atau kita seduh menggunakan air ya Maksudnya kita seduh jangan terlalu keenceran Nah jadi memberi airnya sedikit-sedikit ya Biar tidak ada yang ngeguruntulnya Oke kita aduk-aduk terus Nah kita tambahkan lagi airnya Nah teman-teman jadi adonannya seperti ini ya Jangan terlalu keenceran Oke nah ini adonannya sudah jadi Tapi ini saya akan tambahkan sedikit garam ya Jadi adonannya kita tambahkan sedikit garam Oke setelah garamnya tercampur Kemudian kita kumpulkan ini pisangnya dan ini ada tepung panir ya. Nah jadi untuk cara pembuatannya kita ambil nih kita ambil satu tusuk ya. Kita lumuri sama tepung terigu yang kita seduh ini ya. Nah, maksud jangan, jangan terlalu keenceran itu jadi tepungnya biar benar-benar nempel ke si pisangnya ini ya. Jadi nggak terlalu tipis. Oke sekarang kita masukkan ke dalam tepung panir nih langsung aja kita balut menggunakan tepung panir ya 
Nah sambil diguling-guling seperti ini Oke okay. Nah tepuk-tepuk aja ya Biar agak padat Maksudnya biar pada nempel tepung panirnya Tapi ini udah pasti nempel ya Oke okay. Nah hasilnya seperti ini ya Nah sekarang kita coba sekali lagi nih ya kita lakukan seperti itu sampai selesai Oke teman-teman nah ini sudah saya tusukin ya eh maksudnya sudah saya bungkus menggunakan tepung panir semua ya ini jadi tepungnya sangat maksudnya agak tebal karena tadi kita menggunakan adonan tepung terigunya yang agak kental ya Oke nah sekarang ini tinggal kita goreng Oke, nah teman-teman, ini minyaknya sudah saya panaskan ya. Sekarang kita goreng. Nah, ini kita goreng secukupnya dan untuk menggorengnya pun cukup sampai tepung panirnya kering aja ya. Kira-kira tepung panirnya sudah ada kering, kemudian kita angkat aja. Nah, ini kira-kira bawahnya sudah agak kering, kemudian kita balik ya. Kita balikan biar matangnya merata oke okay, kita balikan satu persatu seperti ini oke okay, teman-teman nah ini sudah matang ya ini warnanya sudah agak kecoklat coklatan kita angkat aja oke okay, kita angkat kemudian kita tiriskan Nah sekarang kita goreng yang berikutnya Oke teman-teman Nah ini sudah matang ya Nah di sini saya sediakan Pringkal Jadi kita bikin Biar buat menarik perhatian anak ya Kita ambil satu nih Kemudian kita olesi mentega ya atau kalian bisa juga menggunakan coklat ya nah, kita olesi mentega ini yang olesi mentega cukup atasnya aja ya maksudnya ini biar pringkelnya nempel doang seperti itu ya taburi pringkel atasnya seperti ini nih ya oke Ya. Oke teman-teman nih yang sudah saya bungkus sama pringkel ya Jadi ini eh, saya gunakan mentega ya Tapi kalian bisa juga menggunakan coklat ya Nah dari satu tusuk ini bisa kita jual 2000 rupiah Atau sesuaikan aja sama modal masing-masing ya nah, Ini bisa kalian jual di sekolah-sekolah SD ataupun di rumah ya Pokoknya yang banyak anak Oke sekian dulu dari saya mudah-mudahan resep ini bermanfaat Selamat mencoba terima kasih yang sudah nyimak video ini sampai selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh